kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Mheshimiwa wa bunge e, jana kama sio juzi kuna na, naangalia mitandao kidogo kwa chombo kimoja kina muhoji ndugu yetu bwana Tundulisu akawa anasema speaker ni muongo kutokana na yale ya majuzi ambayo nilishauri kwamba si vizuri sana kuweka mambo ya watu binafsi katika hotuba rasmi hasa kuhusiana na madai ambayo si kweli kwa hiyo akasema speaker ni muongo na mimi nataka kumhakikishia tena na hivi vyombo vya habari waandishi si kila jambo wanalosema kila mtu mnalichukua kama ni jambo la maana na hasa akiongea speaker ni vizuri ku, ku, kuwa na umakini kidogo Mheshimiwa Alisu anapenda sana mambo yake kujadiliwa kwenye public Mimi binafsi huwa nimekataa kwa muda mrefu sana wa spend kujizuia sana huwa nasema tu kwa sababu huwa nimeshachokozwa na jambo fulani Vinginevyo siwezi kutangulia kusema jambo lolote kwa ndugu yetu huyu. Lakini sasa mtakulazimisha ufanyeje? Kwa hiyo na kila kitu hapa nataka kumthibitishia tena na kuathibitishieni mnaopenda kuandika habari za huyu bwana. Posho zake zote amelipwa. Mpaka hiyo ya Juni 2019 aliyokuwa anadai kwamba hajalipwa, amelipwa. Sasa kama wewe mwenyewe kimahesabu una unakanganyikiwa kanganyikiwa huko usisingizie wenzako na sisi tumesoma hesabu vizuri kwa ni kutokoa kutokoa makini sababisha everybody akawa anahusika na swala la kufafanua jambo linalokuhusu wewe mtu mmoja na nyinyi wabunge mko hapa kwa mamia yenu hivi nani akwae kupata mshahara kama ukupata ni bahati mbaya fulani jambo la kurekebisha dogo tu kwa nini asipate? Kwa hiyo mshahara yote, yote, yote tangu ameanza hapa iko. Hmm? Spendi sana kutaja figures lakini hebu afafanue hizi zaidi ya milioni mia mbili ambazo tumemlipa. Kwenye mishahara pekee yake zilikuwa za nini? Kwa hiyo anadai wapi? Sitaki kutaja figure mpaka ya mwisho. Wakati mwingine mtu huwa na shukurani duniani hapa. Hmm? Posho mbali mbali ni zaidi ya milioni na sitini zilikuwa zinapita wapi kama sio kwa ndugai huyu na mtu 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 kwenye vyombo huko na zilikuwa za nini hebu achanganue atoke sasa achanganue kwa ujumla katika kipindi ambacho amekuepo hapa amelipwa zaidi ya milioni tano na zaidi sitakutaja figa lakini akitaka tuende tazidi kufunguka zaidi pia kumbuke ana mikopo ambayo amechukua maeneo mbalimbali na yenyewe sitataja sana lakini data zote ziko hapa ila nimkumbushe kwa sababu hii ni mikopo nimkumbushe huko Belgija na kukaa kuna hela anadaiwa hapa zaidi ya milioni sabini za kupitia kwenye bunge hapa alizokopa kwenye mikopo mbalimbali. Kwa hiyo anapomtuhumu ndugai hapa akumbuke na huko na kwa wana leta hela huku arudiche kwanza. Eh ili zikave mikopo mbalimbali ambayo iko katika maeneo mbalimbali. Si vema sana kupenda sana kuweka mambo ya mtu hadharani. Si utamaduni wetu. Lakini mnapoweka kwenye hotuba za kambi na yeye mwenyewe anapotokeza katika mitandao eh dai mambo ambayo hayana kichwa na mguu inakuwa haipendezi. Kwa hiyo natumaini jambo hili litafikia mwisho. Na kwa heshima wa bunge wote hesabu zote za unadai nini unafanya nini by tarehe 30 mwezi wa sita kila mtu hesabu yake itakuwa imekaa vizuri na hakuna atakayekuwa anadai shilingi baitaria 30 mwezi wa sita.
hiyo ina include mtu yote alioko mahakamani alioko wapi ambaye inabidi hesabu yake isifungwe kwanza vizuri kwa sababu ya kwa sababu ya michakato fulani fulani lakini baada wakati huo ina maana mpaka yale malipo yanayotoka gratuity yote yale yatakuwa yamekamilika na walio wengi walio wengi kama wana hela ni kidogo sana kwa sababu mimi ndo na ndo kweli wenyewe eh madeni ni mengi sana huo ndo ukweli na ni vizuri kila mmoja yote akapiga hesabu yake vizuri pamoja na madai ulionayo lakini na madeni tukumbuka kuli kwa sababu sisi ni watu ni viongozi kuwa na madeni makubwa ni pamoja na sifa ya kukosa uongozi kukosa sifa ya kuwa kiongozi kuwa na madeni ambayo hayalipiki wala huonyeshi yani mapato yako na matumizi havi balance kabisa. Kwa hiyo sio tunaangalia tu budget ya mheshimiwa waziri mpango peke yake na kuikosoa. Maana kuna mwingine akisimama hapo, hey, waziri mpango hapo budget hovyo. Sasa mimi naangalia mafaili yangu, huyu naye mbona budget yake mwenye imemshinda? Tena kwa mbali. <laughs> eh? Eh, mheshimiwa tundulisa kumbuke kuna pesa ambazo tumekuwa tukimlipa hapa pamoja na wabunge wengine kama tunavyowalipa zinahusu kuwalipa madereva sasa si tukianza kuchimba dereva yupi ulikuwa unamlipa lini kukuendesha kwenda wapi mafuta ya jimbo jimbo lipi ulikuwa unalipwa wewe fedha hizi wakati kuna ushahidi wa kila aina kwamba uko Belgiji posho za za, za jiboni zile za kutembelea wapiga kura uliwatembelea lini kwa utaratibu upi na kadhalika ukiwa fundi wanasema ukijua na wenzako nao wanajua kwa hiyo unaweza kujikuta wewe huyo huyo unajikuta tena huko kwenye matatizo mengine ya kutakiwa actually kurudisha tena mamilioni ya fedha za wapiga kura kwa hiyo ukiona wenzako wamenyamaza wametulia na wewe jamaa zaangalia habari ya corona huko huko tena ndo balaa ya corona huko. Tulia. Mm. Mitaa ya huko iko meupe, watu wanashinda ndani, wewe angalia mambo ya huko. Kita kurudi nyumbani njoo, matangazo tunasema kila siku. Oktoba hapa ndo ngoma yenyewe inachezwa. Karibu sana nyumbani. Lakini haya mambo mengine haya ningeshauri sana hata nyinyi wenzake msibebebebe sana hivi vitu. Tuongee mambo mengine. Hivi habari ya mtu mmoja mmoja na jambo lake ambalo after all sio kweli na kama ni kweli basi nikupita ofisini na kujaribu kuona kama kuna kitu cha kufuatilia kinachomhusu. Hatuko hapa kumuonea mtu yoyote yule kuhusu kitu ambacho ni haki yake. Hilo jambo hatutafanya. Dhambi hiyo hatuwezi kuibeba hata siku moja. Hata hiyo inamhusu nani? Mimi kama speaker wenu nitahakikisha haki ya kila mmoja wenu. Na kama nilivyosema by tarehe 30 June inshallah is Mungu akitoweka hai sote hakuna atakaye kuwa anazungumza habari ya oo sikupata nilipata na kadhalika itakuwa ni madeni tu na kusawazisha e, mambo mengine na niwakumbusha washimu wa bunge wote ambao mna madeni mbalimbali including madeni miongoni mwenu kulipa e, tuna tuna faila watu wamekopa bila aibu utafikiri sio viongozi kwa wapiga kura wao kwa nani kwenye mabenki kwenye sakosi kwa mtu mmoja mmoja hatuwezi kwenda namna hiyo kama viongozi ni lazima turekebishe hii tabia ya kuchukua hela za watu na kuona kama ni jambo rahisi halafu urudishi kwa sababu ni mbunge hapana baada ya kusema maneno hayo na kwa kuwa meza yangu sasa imekamilisha imekamilisha mambo yote naomba nihairishe shughuli za bunge hadi kesho kutwa saa kamili mchana
सब्सक्राइब मनंची डिजिटल